హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ పరిచయం మన మూడు వాళ్ళు కాణిసల్ ఫలితాలను ప్రకటించడం జరిగింది అదే విధంగా ఫైనల్ కీ ను కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఇందులో చాలా మంది అభ్యర్థులు ప్రిలిమ్స్ కీ లో వల్లి జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చేశారని అభ్యర్థులు ఆందోళన చేయడం జరిగింది దీనికి స్పందించిన రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వారు ఆ యొక్క క్వశ్చన్ ను కూడా డిలీట్ చేస్తూ మిగతా క్వశ్చన్ ను కూడా కొన్ని క్వశ్చన్ ను కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు మా యొక్క ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదే విధంగా మా యొక్క ఛానల్ ను నచ్చని వారు దయచేసి డిస్లైక్ చేసి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ఓకే టీఎస్ఎల్పిఆర్బి ఫైనల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక తీసుకుంటే డిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ డిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేటి తొమ్మిది అంటే అవి బండ్ల జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ తొమ్మిది డిలేట్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా కీలో చీరో అనే ఒక ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దానికి ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి ఎవరు ఏం పెట్టినా కానీ ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాంటి మూడు మార్క్స్ ఆడ కావడం జరిగింది అదే విధంగా ఎనీ ఆల్ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఎవరు ఏ ఆప్షన్ పెట్టినా కానీ కరెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదొక క్వశ్చన్ టోటల్లీ డిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి నైన్ అదే విధంగా దానికి ఆన్సర్ లేదు అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి త్రీ అదే విధంగా ఏ ఆప్షన్ పెట్టినా కానీ కరెక్ట్ అలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చేసి వన్ టోటల్లీ థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ అనేది యాడ్ కావడం జరిగింది ఓకే వీటితో పాటు ఈ యొక్క పదమూడు మార్కులతో పాటు ప్రిలిమ్స్ కి మరియు ఫైనల్ కి కంపేర్ చేస్తే ఒక క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఆప్షన్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది అదేం క్వశ్చన్ అంటే సెట్ ఇయర్ లో కనుక తీసుకుంటే ఓల్డ్ కి లో సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త కీ ప్రకారం అది టూ ఆప్షన్ అదే విధంగా సెట్ బి లో సిక్స్టీ త్రీ క్వశ్చన్ టూ ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త కీ ప్రకారం వన్ ఆన్సర్ సెట్ సి లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ వన్ ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త కీ ప్రకారం ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫోర్ సెట్ డి లో ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫైనల్ కీ ప్రకారం ఫార్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ త్రీ ఓకే ఈ యొక్క ఆప్షన్ అనేది చేంజ్ కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క మనం ఎంత మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు అనే విషయాన్ని కనుక పరిగణలోకి తీసుకుంటే క్వాలిఫైడ్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి ఎవాల్యుటెడ్ డీటెయిల్ ఎంత మంది అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ రాస్తారు అని అంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అభ్యర్థులు ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది క్వాలిఫైడ్ అయిన అభ్యర్థులు వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ క్వాలిఫై కావడం జరిగింది అదేవిధంగా పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పాయింట్ నైన్ జీరో అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ వరకు క్వాలిఫైడ్ కావడం జరిగింది హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసి ఈ యొక్క పీసీ ప్రిలిమ్స్ లో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ రావడం జరిగింది లోయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ రావడం జరిగింది ఓకే అభ్యర్థులు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది అరవై అరవై రెండు అరవై ఒకటి యాభై ఏడు వచ్చిన అభ్యర్థులు కూడా క్వాలిఫై కావడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ పెట్టిన ఫైనల్ కీ తోటి కాబట్టి అభ్యర్థులు ఇప్పటికైనా కానీ చాలా మంది ఈవెంట్స్ ను కూడా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఈ యొక్క కీ టెన్షన్ లో ఫైనల్ కీ టెన్షన్ లో మరి రిజల్ట్ టెన్షన్ లో ఫైనల్ కీ మరి రిజల్ట్ రావడం జరిగింది కాబట్టి అభ్యర్థులు అందరూ ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయండి మరి చాలా మంది అభ్యర్థులకు డౌట్ వచ్చే విషయం ఏంటి అంటే ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారా పోస్ట్ పోన్ చేస్తారా అనేది చాలా మంది అభ్యర్థులు డౌట్ పడుతున్నారు మీరు అలా అలా డౌట్ పడకుండా మీరు ఇప్పటి నుంచి ఈవెంట్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకోసం అని అంటే ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నా బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నా మీరు ఈవెంట్స్ అయితే సన్నద్ధమే ఉండండి దానివల్ల ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ పెట్టినా కానీ మీరు ఇప్పటి నుంచి ఈవెంట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పటికి మీరు మెరిట్ కొట్టగలుగుతారు ఓకేనా కాబట్టి ఎవరు కూడా అభ్యర్థులు ఈవెంట్స్ దగ్గర నెగ్లెక్ట్ చేసి చేయకండి కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి రైట్ ఎవరైతే అభ్యర్థులు క్వాలిఫై అయ్యారో ఆల్ ది బెస్ట్ క్వాలిఫై కానీ అభ్యర్థులు నిరాశ ఇప్పుడు చెందకుండా ఎస్ఎస్సి కాన్స్టెబుల్ ఆల్రెడీ చాలా మంది అభ్యర్థులు అప్లై చేయడం జరిగింది కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ చేయండి ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు మా యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేసి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు రైట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బ